আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে চলে গেলেন কিং বদন্তি কণ্ঠশিল্পী অ্যান্ড কিশোর সঙ্গীত জগতে শোকের ছায়া নমুনা পরীক্ষা না করে করোনার ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতালের দুই শাখায় র্যাবের অভিযান আটক আট তিন মাসের আমদানি খরচ হাতে রেখে রিজার্ভ থেকে উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ নিতে চায় সরকার টেকনিক সভায় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব করোনা ভাইরাসে আরও চুয়াল্লিশ জনের মৃত্যু শনাক্ত তিন হাজার দুশো এক বাংলাদেশের সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নমুখী জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্য এবং হাসপাতালের রোগী ফিরিয়ে দেওয়া সহ অনিয়মের বিষয় কি ব্যবস্থা একুশ জুলাইয়ের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ এবার বিস্তারিত নাফেরার দেশে চলে গেলেন কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী অ্যান্ড্রো কিশোর দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে তার জন্মস্থান রাজশাহীতে সন্ধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতে নেমে এসেছে শোকের ছায় শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার বিরোধী দলীয় নেতাসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আরও জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় দমফুরুলই যে সব শেষ এই তত্ত্বটি যেন আগেই অনুভব করেছিলেন এন্ড্র কিশোর তাই তো দীর্ঘদিন মরণঘাতি ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে সোমবার সন্ধ্যায় শেষ হয়ে যায় তার জীবনের সব গল্প সবটুকু দাম ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য গত বছরের নয় সেপ্টেম্বর তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয় কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে তেমন আশার আলো দেখাতে পারেননি তাই সেখানে থাকতে চাননি এন্ড্র কিশোর তিনি বলেছিলেন মরতে হলে নিজের দেশে গিয়েই মরতে চান তিনি এজন্য গত এগারোই জুন সিঙ্গাপুর থেকে তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় বাংলা গানের প্লেব্যাক সম্রাট হিসেবে পরিচিত ছিলেন এই গুণীশিল্পী বাংলাদেশের আধুনিক ও চলচ্চিত্র জগতের কালজয়ী অসংখ্য গান তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে তারই কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন দয়াল আমারে হায়রে মানুষ রঙিন ফানুষ আমার সারা দেহ খেয়ে গো মাটি ও সবাই তো ভালোবাসা চায় সহ এমন অনেক গান আজও কোটি মানুষের হৃদয়ে নাড়া দিয়ে যায় ভারতের প্রখ্যাত সুরকার আর ডি বর্মনের সুরেও গান গেয়েছেন এন্ড্র কিশোর এছাড়া কলকাতায়ও প্লেব্যাকে বেশ কয়েকটি গান করে সবার মন জয় করেছিলেন তিনি পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র বাস শ্বাস ও মেরিল প্রথম আলো সহ অসংখ্য পুরস্কার উনিশশো সালের চৌঠা নভেম্বর রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এন্ড্র কিশোর বড় হয়েছেন সেখানেই পড়াশোনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তার এই অকাল প্রয়াণে বাংলা গানের জগতেই এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হল বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা ঢাকা এদিকে অ্যান্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে এক শোক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন তার গানের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তিনি প্রধানমন্ত্রী মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান সোমবার সন্ধ্যায় রাজশাহী মহানগরের মহিষ বাথান এলাকায় তার বোন ডাক্তার শিখা বিশ্বাসের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অ্যান্ড্রু কিশোর দীর্ঘদিন ধরে ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিলেন আটবারের চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এই প্লেব্যাক সম্রাট সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসা শেষে গত এগারো জুন রাতে বিশেষ ফ্লাইটে দেশে ফিরে জন্মস্থান রাজশাহীতে চলে যান তিনি তার দেখভাল করছিলেন বোন জামায় চিকিৎসক ডাক্তার প্যাট্রিক পিপুল বিশ্বাস অ্যান্ড্রু কিশোরের মৃত্যুতে এক শোক বার্তা পাঠিয়েছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালেদ এন্ড্রু কিশোর সমানভাবে গ্রামের সেই কৃষক এবং শহরের ধনী শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন শিল্পী ছিলেন এই শিল্পীর চলে যাওয়ায় সঙ্গীত জগতে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হল আমরা তার মৃত্যুতে এন্ড্রু কিশোর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ 
করোনা রোগের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা না করে জাল সনদ দেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর উত্তরা ও মিরপুরে রিসেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে আটজনকে আটক করেছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত পলাতক হাসপাতালটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহেদ র‍্যাব জানিয়েছে মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স নিয়ে হাসপাতালটি করোনা রোগীর চিকিৎসা দিয়ে আসছিল বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম উত্তরা রিজেন্ট হাসপাতালের লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয় 6 বছর আগে হাসপাতালটির মিরপুর শাখারও লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয় 3 বছর আগে তা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে নভেল করোনা ভাইরাসের আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতি পেয়েছিল রিজেন্ট হাসপাতাল এরপর করোনা পরীক্ষা থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবার প্রতিটি স্তরে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালটির বিরুদ্ধে অভিযানের পর র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত বলছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের সনদ জাল করে বিপুল অর্থ হাতিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এটা কিন্তু হাসপাতাল না এটা শুধুমাত্র শুধু ডায়াগনোসিস সেন্টার প্যাথোলজিক্যাল প্যাথোলজি লাগে হাসপাতাল হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে মিরপুরেরটা কিন্তু এইটাকে তারা হাসপাতাল দেখিয়ে তারা সরকারের সাথে এমইউ করে তারা এই কাজটা করেছে এটা মারাত্মক একটা প্রতারণা করেছে হ্যাঁ যদিও ক্রাইসিস মুহূর্ত হয়তো আমাদের লোকজন যেটা দেখতে পারেন বা দেখা উচিত ছিল এটা যে আসলে এই প্রদেশে লাইসেন্স আছে কিনা তার কোয়ালিফাইড জিনিসপত্র আছে কিনা সেটা দেখা দরকার দায়িত্ব ছিল দেখা দরকার ছিল উত্তরার এগারো নম্বর সেক্টরের সতেরো নম্বর রোডে আবাসিক এলাকায় ভাড়া ভবনে হাসপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিযোগের শেষ নেই রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হবে যারাই যদি থাকুক না কেন তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন কারণ এটি মারাত্মক অরোপ করেছে এবং সরকার কোনোভাবে চায় না যে কোভিড নাইন্টিন নিয়ে কেউ খেলা করুক কোনো প্রতারণা করুক এইটাকে সিরিয়াসলি ডিল করা হোক এলাকাবাসীও ক্ষুব্ধ হাসপাতালটির কর্মকাণ্ডে হাসপাতালের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রতারণা করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ করছেন কেউ কেউ অভিযানের খবর পেয়ে ভুক্তভোগীদের অনেকেই জড়ো হন হাসপাতালের সামনে চিকিৎসা সেবা বলতে কিচ্ছু নেই এখানে এখানে মানুষ ঢুকাইয়া লাশ হিসেবে বাইর করে চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা আড়াই লাখ টাকা তিন লাখ টাকা নিয়ে নেয় এই ধরনের বিচার আমাদের সমিতিতে জমা আছে এখানে কোনো রকম কোনো পাবলিকেরই কোনো রকম টেস্টের কোনো কিছুরই সনদ দ্বারা সঠিক দেয় নেই সাহিদের কোম্পানির সাথে যে কোনো মাধ্যমে পরিচয় কাজের অফার করলাম কাজ শুরু করলাম প্রথমে এক দুইটা বিল দিল এরপরে তো এই অবস্থা এখন টাকা চাই টাকা দেয় না হুমকি ধামকি দেয় ছয় বছর আগে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও কিভাবে করোনা রোগী চিকিৎসার অনুমতি পেল রিজেন্ট হাসপাতাল সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সবার মনে শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা তিন মাসের আমদানি খরচ হাতে রেখে রিজার্ভ থেকে উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ নিতে চায় সরকার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভায় এমন প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি প্রভাব ও সম্ভাবনা যাচাই বাছাই করে দেখতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি দেশে বর্তমান রেকর্ড রিজার্ভ ছত্রিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সভা শেষে অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মানান আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ রেমার সচিব রাজধানীর শের বাংলা নগরের এনএসি সম্মেলন কক্ষে দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের প্রথম জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ একনেকের সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সবাই সভাপতিত্ব করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে বর্তমানে রিজার্ভ ছত্রিশ বিলিয়ন ডলার যা সর্বকালের রেকর্ড তিন মাসের আমদানি খরচ হাতে রেখে এই রিজার্ভ থেকে দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ নেওয়া যায় কিনা তা সংশ্লিষ্টদের যাচাই বাছাই করে দেখতে বলেন তিনি একটিক সভা শেষে এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী पक्षे जनगण पक्षे टक्षण कर रिजार्व तरह हाथ ही आज प्रकल्प ऋण এ সময় পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান এটা প্রধানমন্ত্রীর কোনো আদেশ নয় তিনি একটা ধারণা তুলে ধরেছেন আলোচনার জন্য তার এটা কোনো সিদ্ধান্ত নয় আজকে এই সম্বন্ধে তার নির্দেশনা হলো যে আমরা সবাই যারা জড়িত বিশেষ করে সেন্ট্রাল ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক চিন্তা ভাবনা করবে কিভাবে এটা করা যায় একটি সভায় দু হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মোট নয়টি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে আরও চুয়াল্লিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন দেশের মৃতের সংখ্যা এখন দু হাজার ছিয়ানব্বই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় চব্বিশ ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার দুশো একজনের সংস্থার অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা জানান আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও সাথে সাথে বাড়ছে সুস্থতার হার তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির তথ্য বলছে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ এখন নিম্নমুখী আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি 
দেশে করোনার চূড়ান্ত সংক্রমণের সময় নিয়ে বিতর্ক থাকলেও জুন মাসে সারা দেশে ব্যাপক আঘাত এনেছে এই ভাইরাস তবে করোনা ভাইরাস নিয়ে কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্য বলছে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ এখন নিম্নমুখী চব্বিশ ঘন্টায় আটষট্টিটি ল্যাবে চোদ্দ হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশটি নমুনা পরীক্ষা করে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার দুশো একজনের শরীরে পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার বাইশ দশমিক চার সাত শতাংশ চব্বিশ ঘন্টা পরীক্ষা হয়েছে চোদ্দ হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশটি নমুনা এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে আট লক্ষ ষাট হাজার তিনশো সাতটি চব্বিশ ঘন্টা যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার দুশো এক এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শো আঠারো চব্বিশ ঘন্টা সুস্থ হয়েছেন তিন হাজার পাঁচশো চব্বিশ জন এ পর্যন্ত সুস্থ ছিয়াত্তর হাজার একশো উনপঞ্চাশ জন শনাক্ত বিবেচনার সুস্থতার হার পঁয়তাল্লিশ দশমিক নয় আট শতাংশ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হার চার দশমিক ছয় আট শতাংশ হলেও বাংলাদেশে এই হার এখন পর্যন্ত এক দশমিক দুই সাত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় গত ২৪ ঘন্টায় মারা যান চুয়াল্লিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন চুয়াল্লিশ জন এ পর্যন্ত দুই হাজার ছিয়ানব্বই জন তাদের মধ্যে পুরুষ তেত্রিশ জন নারী এগারো জন বিভাগ ভিত্তিক ঢাকা বিভাগে সতেরো জন চট্টগ্রাম এগারো জন রাজশাহী তিন জন খুলনা দুই জন বরিশাল চার জন সিলেট তিন জন বিভিন্ন পরামর্শ দেন তিনি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা রোগী ফিরিয়ে দেওয়া সহ হাসপাতালে অনিয়মের বিষয় কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট স্বাস্থ্য সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকে একুশ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে একই সাথে বিনা চিকিৎসায় রোগী ফেরত পাঠানোর অভিযোগ দায়েরের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনলাইনে অভিযোগ নেওয়ার পদ্ধতি চালু করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত এছাড়া ক্যান্সার সহ জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের করোনার উপসর্গ থাকলে সর্বোচ্চ আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা করে চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে বলা হয়েছে চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত পাঁচটি রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিমের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এই আদেশ দেন সর্বোচ্চ দশ কার্য দিবসের মধ্যে অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এছাড়া বেসরকারি হাসপাতালে অস্বাভাবিক বিল আসলে দুদকে অভিযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে উচ্চ আদালত এমন হাইকোর্টে আনা যে সকল অভিযোগগুলো এই সকল অভিযোগগুলোকে তদন্ত করে একুশে জুলাই প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য মোহাম্মদ আদালতে বলেছে একই সঙ্গে বলেছে যে ক্যান্সার আক্রান্ত সহ জটিল ক্যান্সার সহ জটিল আক্রান্ত কোনো রোগীদেরকে তাদের কোভিড আছে কি না এই বিষয়ে ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট করে তাদেরকে চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখতে হবে চিকিৎসা সেবা যারা না পেয়ে যারা তাড়াতাড়ি ঘুরছে তাদের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একটি হটলাইন চালু করবে এবং সেখানে অনলাইনে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া যাবে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার সুযোগ থাকার সত্ত্বে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের যে হাসপাতালগুলো ভর্তি করছে না তারা আইনত অপরাধ করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ তিনি বলেন ভর্তি হতে না পেরে আক্রান্তরা নানা হাসপাতালে দৌড়াতে যে যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তার দায় ওই প্রতিষ্ঠান এড়াতে পারে না সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বিএনপির সমালোচনা করে বলেন মাঠে না থেকে তারা শুধু মাত্র টেলিভিশনে বক্তব্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে বিএনপির সস্তা জনপ্রিয়তা পাবার আশায় সরকারের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন সমালোচনা করছে বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ হাসপাতাল চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে রোগী ফেরত দেওয়া এই ধরনের অপরাধ যারা করছে তারা আসলে এটি আইনগতভাবেও আমি মনে করি এটি অপরাধ আমরা কাগজে দেখেছি বিভিন্ন সময় যে অনেক রোগীর মৃত্যু হয়েছে যেগুলো অনভিপ্রেত দুঃখজনক এবং এই সমস্ত মৃত্যুর জন্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলো কোনোভাবেই দায় এড়াতে পারে না সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা বয়স্কদের মাঝে লকডাউন না মানার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে রাজধানীর বাড়িতে সেখানে দায়িত্বরত স্বেচ্ছাসেবকরা বলছেন স্থানীয়দের নানা অজুহাত খন্ডাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের করোনা প্রতিরোধে বাড়ির একচল্লিশ নম্বর বাদে চার জুলাই থেকে চলছে একুশ দিনের লকডাউন আরো জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে চলছে তর্ক কখনো বা বাইরে যেতে দেবার অনুরোধ কেউ বা ধরিয়ে দিচ্ছেন উপাস থেকে বড় ভাইয়ের ফোন এভাবেই লকডাউন ভেঙে বের হবার দৃশ্য চোখে পড়ে ওয়ারিতে করোনা ভাইরাসে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি জেনেও বয়স্করা বের হতে চাইছেন 
প্রয়োজন অপ্রয়োজনে আমার শরীর কেউ ছিল আমি এখন ওষুধ নাই আমার ওষুধের জন্য আমি ডাক্তারের কাছে যাব আমার আমার সাথে তো আমি তো আমার ফ্যামিলির মেইন গার্জিয়ান এখন আমাকেও তাহলে আটা নিয়ে আসেন চাল নিয়ে আসো এটা নিয়ে আসো তখন আমি কি করব হোয়াট টু ডু কিন্তু এর সাথে যে তারা নিজেদের এবং এলাকার অন্যদের করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াচ্ছেন তা নিয়ে যেন ভাবতেই চাইছেন না এসি ব্যাংকে আমাদের বলছি যে আমার আমরা আধা ঘন্টা লেখা তো আমি যাবো আর আমার দুটো লেখারও খাতা টাইমটা লেখা রাখো আমি যাবো আর আসবো কিন্তু আমরা দিতে চান আপনি দোকান খুললেন প্রতিষ্ঠান খুলে কাজ করবেন চাকরি করবেন ব্যাংকের চাকরি দেখাবেন বিভিন্ন প্রাইভেট চাকরি দেখাবেন এটা তো যুক্তিসঙ্গত হলো না তালিকা বলছে তিন দিনে ছশো মানুষ বাসের এই সীমানা পার হয়েছেন তারা প্রত্যেকে সংক্রমণ মুক্ত কিনা সে নিশ্চয়ত নেই বের হওয়ার জন্য অজুহাত হিসেবে তারা ডক্টরে যে আগে রিপোর্টগুলো ছিল এই রিপোর্টগুলো ব্যবহার করে তারা রোগী সেজে বের হওয়ার চেষ্টা করছে কিছু নিয়ম দিয়ে যদি আমি এখানে একটা রোবট ছেড়ে দিতাম তাহলে সেই রোবটও কিন্তু কমান্ডে সেভাবে কাজ করত যে যাবে না যাবে না বাট এখানে আমার অফিসার বা ফোর্স বা প্রশাসনের লোক রাখার কারণ কি যে মানুষের সমস্যা টাকা বুঝে ইনস্ট্যান্ট একটা সিদ্ধান্ত যেন দেওয়া যায় জনভিত্তিক লকডাউনের মূল উদ্দেশ্য সে এলাকায় আক্রান্তদের একরকম আইসোলেশনে রাখা কিন্তু এভাবে নিয়ম না মানার প্রবণতা সেই উদ্দেশ্যকে অনেকাংশে ব্যর্থ করে দিচ্ছে বলে অভিমত সচেতন নাগরিকদের সরকার যেভাবে বলো ওইভাবে মেনে চলাটা এটা সবার জন্যই ভালো এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা করোনায় আক্রান্ত নীলফামারী পৌর মেয়র দেওয়ান কামাল আহমেদকে বাংলাদেশ স্পেশালাইজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এর আগে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হয় বলে জানিয়েছে আইএসপিআর সারা দেশে করোনা ভাইরাস ও উপসর্গে অন্তত পঁয়ত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে খুলনাতেই আটজন এবং নারায়ণগঞ্জে চারজন শেরপুরের নালিতাবাড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম উকিল করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন এদিকে ঢাকার বাইরে কোথাও মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মানার প্রবণতা নেই বলে জানিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা তাদের পাঠানো তথ্য ছবিতে দেখুন মমিন রিপনের রিপোর্ট স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার উদাসীনতায় প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা এর মধ্যে দুশ্চিন্তা বাড়ালো খুলনা জেলা সেখানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে দুজন ও উপসর্গ নিয়ে ছজন সহ মোট আটজন মারা গেছেন এছাড়া খুলনায় বিরানব্বই জন সহ বিভাগের দশ জেলায় শনাক্ত হয়েছেন একশো তিয়াত্তর জন চট্টগ্রামে করোনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত দুশো বিরানব্বই বরিশালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন বিভাগে নতুন আক্রান্ত একশো ছাব্বিশ শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন তিনজন নারায়ণগঞ্জে করোনায় দুজন এবং উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন বিশ জন এদিকে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন শেরপুরের নালিতাবাড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হালিম উকিল রাজধানীর বাংলাদেশ কুয়েত মন্ত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি এছাড়া সিলেটে মারা গেছেন চার করোনা পজিটিভ রোগী বিভাগের নতুন শনাক্ত পঞ্চান্ন জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে জেলা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ চিকিৎসক ব্যাংকার সহ জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে বিরাশি জন নওগাঁর মান্দা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন করোনার উপসর্গ নিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন জেলায় পুলিশ ও নার্স সহ নতুন করে ২৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে ময়মনসিংহে এক নারী এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবুল কাশেম আজাদ মারা যান তিনি বগুড়ায় কর্মরত ছিলেন নোয়াখালীতে ভাইরাসটিতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত হয়েছেন সাতাশ জন যশোরেও এক নারী সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে বগুড়ায় মারা গেছেন একজন নতুন শনাক্ত আটষট্টি জন এছাড়া রংপুরে পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ সত্তর জন এবং শরীয়তপুরে তিরিশ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা এডিস মশার নিয়ন্ত্রণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তৃতীয় দিনের মতো পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়েছে তবে করোনা মহামারীর মধ্যে অনেক বাড়িতে কার্যক্রম চালাতে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন গত বছরের তুলনায় এবছর মশার উপদ্রব তুলনামূলক কম হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফুল আলম সুজন এক ঝাঁক পরিচ্ছন্ন করবি প্রতিদিন রাজধানীর উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশক নিধক অভিযানে বের হচ্ছে 
चुवान्नटी वार्ड के दस टी सेक्टर भाग कर दस दिन व्यापी चिरनी अभिजान परचालना कर उत्तर सीटी करपोरेशन मशक निधक अभिजान एसब कर्मी बाड़ी बाड़ी गए जीवाणुनाशक स्प्रे दे निर्माणाधीन बासा बाड़ी सह जब जैगे एरिस मशा जन्माते परे से सब जैगे क्ज कर मशक निधन कर्मी तब बासा बाड़ी प्रवेश क्षेत्र अनेक समय बाधा पे बसार मध्य जेम फार्म फैक्टर खुले से बला मुरी प्रति पानी मीटारे मध्य मशार को अभाव नहीं बाशी तला थे कि भाव जो ओषुद्ध मारब तीन दिन पानी जमा रखबे ना तीन दिन पर फल दें तर आज जमा करें जैगा मेट्रोपलिटन पुलिस मदक आकड़ा हिसाब से परिचित तेजगर रेल लाइन दुपाशे अवैध स्थापना सोमवार उच्छेद कर पुलिस विभिन्न जिला के आना मदक एक अंश इन हाथ बदल है एर मध्य बे कय मदक व्यवसायी के ग्रेफ्तार कर तेजगा थाना पुलिस रिपोर्ट कर महमूद रहमान सम्प्रति ढा मेट्रोपलिटन पुलिस अपराध सभाय पुलिस प्रधान डिएमपी कमिशनार मदक बिुदे अभिधान जोरदार कर निर्देश दें मठ पर्य पुलिस के मदक कारबारी को पुलिस जड़ित थार प्रमाण पा गले तर बिुदे कठोर व्यवस्था नार हुशियारी दे शीर्ष पर्यायर वो बैठक थे पुलिस बाहन को सदस्य को धरण अवैध अर्थ देवे ना जिरो करपन उभये मडल लक्ष्य और ड्रग थे पैसा मध्य प्रश्न ट्रेन गति थाम नामाना मदक चाल मध्य बे कैक जन चिन्हित मदक व्यवसायी के मदक सह तारा ग्रेप्तार कर जो स्लो ट्रेन चले ट्रेन दिखे तरा निक्षिप्त कर सीगनल थे लाइन पशे जिस समस्त बस्तीगुल्लो आखान दिन बेला एक धरण सीगनल दे रेर बेला ता मोबाइल लाइट जाली तरा सीगनल दी पर तक ट्रेन थी तरा से मदकगुली एखे ड्रप कर बार बार रेल लाइन दोपाशे बस्ती उच्छेद स्थायी भाव तर एखान सरानो सम्भव हाँ भाषमान सब लोक पुनर्वसन माध्यम एर समाधान करा सम्भव मन करें प्रभावशाली महल छात्र छाय एक चक्र दीर्घ दिन एलिकार मदक व्यवसा नियंत्रण कर शिक्षार्थी स्वार्थे बनामूल्य इंटरनेट पैकेज दीते मोबाइल अपारेटर प्रति आहवान जान शिक्षामंत्री डा दीपुमणि अनलैन शिक्षा कार्यक्रम अंश ग्रहण कर क्षेत्र में अनेक शिक्षार्थ पक्षे इंटरनेटर व्यय बहन करना सम्भव हाँ आवाम लीगर शिक्षा और मानव सम्पद विषय उपकमिटर आयोजन बर्तमान बैश्विक संकटकाले शिक्षा विषय करणियों शीर्षक एक अनलैन सेमिनारे शिक्षामंत्री एस कथा शिक्षा प्रतिष्ठान बंध थारूशन फी प्रदान विषय टीशन फी ना दी तरह शिक्षक वेतन दी तुपक्ष के कि छाड़ देर आहवान जान शिक्षामंत्री मूल्य 
যশোর ছয় ও বগুড়া এক আসনের উপনির্বাচন কবে হবে তা নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়তুল কাদের তিনি বলেন করোনা কালেও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে বিশ্বের অনেক দেশে জাতীয় নির্বাচন ও স্থানীয় নির্বাচন হচ্ছে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে উপনির্বাচনে বিএনপির অংশ না নেয়ার বিষয়ে বায়দুল কাদের এসব কথা বলেন সরকারের সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে করোনা চিকিৎসায় সুরক্ষা সামগ্রী ও চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি আমাদের দেশে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য এখানেও নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে তারা নির্বাচনে তারিখ ঘোষণা করতে পারেন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেন নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ফ্যাসিলিটেট করার সরকারের যে সুযোগ সরকার সেটা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বিএনপিকে বিভাজন ও বৈরিতের রাজনীতি পরিহার করে মানুষ বাঁচানোর ও করোনা প্রতিরোধে লড়াইয়ে আবারও সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছে ভুতুরে বিদ্যুৎ বিল তৈরির অভিযোগে ডেস্কোর চারজন মিটার রিডারকে বরখাস্ত করা হয়েছে সাতজন মিটার রিডার ও একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরকে দেওয়া হয়েছে কারণ দর্শানোর নোটিস সংস্থাটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে করোনাকালে ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আবারও মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে বিল তৈরি করা হবে গ্রাহকদের সাথে অনুষ্ঠিত এক অনলাইন শুনানিতে এসব কথা জানান ডেস্কোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাউসার আমির আলী এ মাসের শেষ দিকে দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা যা দু সপ্তাহেরও বেশি থাকতে পারে করোনাকালে এই দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ প্রস্তুতি পরামর্শ দিয়েছেন তারা অবশ্য সতর্ক প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকারও এদিকে কিশোরগঞ্জ সিরাজগঞ্জ শেরপুর কুড়িগ্রাম সহ নদী তীরবর্তী জেলাগুলোর প্লাবিত জনপদে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন লাখো মানুষ জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যে রিপোর্ট করেছেন হাবিবুর রহমান ওভি এই গ্রামের এমন কোনো পরিবার নেই যাদের ঘর বাড়ি জমিজামা বিলীন হয়নি নদীতে ভাঙনের শিকার হয়ে গ্রাম ছাড়া হয়েছে কিশোরগঞ্জের নদী তীরবর্তী পাঁচ শতাধিক পরিবার কাজ হারিয়েছে অনেকে গ্রামের বহু পরিবার ঘর বাড়ি হারিয়ে এখন ঘুরছেন রাস্তায় রাস্তায় এই নদী আমার বাড়ি ঘর সবার হরিয়া ভাঙিয়া নিচে গাও ওখানে দেখুন আমি হিরিয়া বাড়ি ঘর ভাঙতে আসছি কই যে যাই আমি বাড়ি ঘরলে আমার কিন্তু ঠিকানা নাই সংসারে যায় আনতে আসেন সব তিনবার নদী ভাঙ্গানাতে क्षतिग्रस्त मानुष बनार मुखोमुखी प्रस्तुति शुरू हो মধ্যাঞ্চলের শেরপুরে বন্যার পানি বাড়ছে এলাকার কয়েকশো বাড়িতে পানি ঢুকে পড়ায় লোকজন আশ্রয় নিয়েছেন খোলা আকাশের নিচে তলিয়ে গেছে পাট বেসতলা ও সবজি ক্ষেত এদিকে কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হয়েছে তবে ত্রাণ স্বল্পতার কারণে খাদ্য সংকট বেড়ে চলেছে অন্যদিকে ঘর বাড়ি তলিয়ে যাওয়া পরিবারগুলো পাকা সড়ক ও উঁচু বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন রোধে পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রকল্পে কাজ শুরু করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড গত মার্চ মাসে প্রকল্পের উদ্বোধন হলেও এখনো কাজ শুরু হয়নি পানি উন্নয়ন বোর্ড একটা বরাদ্দ দেওয়ার পরেও জুন মাসে কাজ শেষ হওয়ার কথা এখন তারা একশো বাগের এক ভাগ কাজও তারা করে নাই কন্ট্রাক্টার এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বয়হীনতার কারণে আমরা এই বাস্তবায়নটা দেখতে পাচ্ছি না জরুরি ভিত্তিতে বালুর বস্তা না দিলে আরও দু তিনশো বাড়ি ঘর নদী গর্বে বিলীন হয়ে যাবে এখানে পানি যখন গভীরতা বেড়ে গেছে নতুন করে ড্রয়িং করতে হবে কোন জায়গায় কতটুকু বস্তা ফেলতে হবে পঁয়ত্রিশ ইউনিয়নের হাজারো পরিবার 
সরকারের পক্ষ থেকে বড় কোনো সাহায্য এখনো পৌঁছায়নি তাদের কাছে হাবিবুর রহমান ওফি এটিএন বাংলা একটি শোক সংবাদ করোনা আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেলেন এটিএন বাংলার অর্থ ও হিসাব বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব ইনাল ইলাহি বাইনা ইলাহি রাজিউন নব্বই দশকের মাঝামাঝি এটিএন বাংলার শুরু থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের নিষ্ঠার সঙ্গে হিসাব বিভাগের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান শোকাহত এটিএন বাংলা পরিবার দিনাজপুরের বীরগঞ্জে বিআরটিসির বাস চাপায় মা ও মেয়ের সহ ছয় জন নিহত হয়েছে আহত হয় আরও একজন পুলিশ জানায় বিকেলে দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও মহাসড়কের পঁচিশ মাইল নামক এলাকা দিয়ে যাত্রীবাহী বিআরটিসি একটি বাসের সঙ্গে বিপরীতমুখী ব্যাটারি চালিত যাত্রীবাহী একটি ভ্যান গাড়ির সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে মা ও মেয়ের সহ পাঁচ জন নিহত হয় আহত হয় দুজন খবর পেয়ে পুলিশকে হতাহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও একজন প্রাণ হারায় এ সময় প্রায় এক ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে স্থানীয়রা দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ও হেল্পার বাস ফেলে পালিয়ে গেছে এদিকে ময়মনসিংহের ভালুকা ও নান্দাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই সহ দশ সহ চারজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে দুজন পুলিশ জানায় ভোরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে ভালুকার মাস্টার বাড়িতে ট্রাক চাপায় একটি প্রাইভেট কার দুমড়ে মুছে গেলে ঘটনাস্থলে দুই ভাই নিহত হয় গুরুতর আহত হয় তাদের বাবা কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা কৃষিবিদ মঞ্জুর মোর্শেদ হেপি ও মা তাদেরকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তারা জামালপুরের ইসলামপুরে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিলেন এছাড়া ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ সড়কে নান্দাইলের মেরেঙ্গা বাজারে ট্রাক চাপায় সিএনজি অটোরিকশার চালক সহ দুজন নিহত হয় এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রতারণা বন্ধ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাদ আহমেদ পরক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনলাইনে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি একথা বলেন বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এ বছর আন্তর্জাতিক ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে মোট ছয়টি অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে দুটি অর্জন করেছে এবং ভার্চুয়াল যে ক্রাউড ফান্ডিং বলি অথবা আমাদের ডিজিটাল এগ্রিকালচার বলি অথবা ডিজিটাল হেলথ বলি আমরা যেই ক্ষেত্রেই যাই না কেন সেখানে যদি আমাদের সেই সার্ভিসগুলোকে আমরা সকলের কাছে তুলে ধরতে চাই এবং সেই সার্ভিসগুলোকে যদি আমরা প্রতারণামুক্ত দুর্নীতিমুক্ত এবং দ্রুততার সাথে আমরা দিতে চাই এবং নিরাপদ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের ব্লক চেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের এই মুহূর্তে আর কোনো বিকল্প নেই সাইবার ক্রাইম রোধে রাজধানীতে খুব শীঘ্রই সাইবার পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত আইজিপি ও সিআইডি প্রধান ব্যারিস্টার মাহবুব রহমান সোমবার রাজধানীর মালিবাগ সিআইডি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন ভুক্তভোগীরা দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সাইবার অপরাধ বিষয়ে মামলা করতে পারবেন বলেও জানান তিনি মামলা তদন্তে সংস্থাটি দেশের প্রতিটি জেলায় এসপি অথবা অ্যাডিশনাল এসপি নিয়োগের কথা ভাবছে বলেও জানান সিআইডি প্রধান মাহবুব রহমান এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত আড়াই হাজার কৃষককে বিনামূল্যে পাঁচ হাজার হাইব্রিড আমন বীজ প্রদান করল পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিমিটেড শুরু থেকে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত উন্নত প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে আসছে এরই ধারাবাহিকতায় খুলনার পাইকগাছায় অনির্বাণ লাইব্রেরি সহযোগিতায় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনে বিনামূল্যে হাইব্রিড আমন ধান বীজ বিতরণ করল প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধনে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য আক্তারুজ্জামান বাবু অনির্বাণ লাইব্রেরির সভাপতি অধ্যাপক কালিদাস চন্দ্র চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন এবারে পাটেক্স খেলার খবর
আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসির বার্সেলোনা ছাড়ার গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন ক্লাবটির সভাপতি জোসেফ মারিয়া বার্তেমেও গত কয়েকদিন ধরে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল ক্লাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে বার্সেলোনায় নিজের চুক্তি নবায়ন করবেন না আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি তবে ক্লাবের সভাপতি জোসেফ মারিয়া বার্তেমেও এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই মেসির সাথে চুক্তি নবায়ন করবে কাতালান ক্লাবটি তিনি আশা করেন ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচেও বার্সার জার্সিতে খেলবেন পাঁচবারের বিশ্বসেরা এই ফুটবলার শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে চলে গেলেন কিং বদন্তি কণ্ঠশিল্পী অ্যান্ড্রো কিশোর সঙ্গীত জগতের শোকের ছায়া নমুনা পরীক্ষা না করে করোনার ভুয়া রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগে রাজধানীর রিজেন্ট হাসপাতালের দুই শাখায় র্যাবের অভিযান আটক আট তিন মাসের আমদানি খরচ হাতে রেখে রিজার্ভ থেকে উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ নিতে চায় সরকার একনেক সভায় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব এবং হাসপাতালে রোগী ফিরিয়ে দেওয়া সহ নিয়মের বিষয় কি ব্যবস্থা একুশ জুলাইয়ের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ হাসপাতালে রোগী ফিরিয়ে দেওয়ার সহ অনিয়মের বিষয় কি ব্যবস্থা একুশ জুলাইয়ের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ